नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मी शरद पाटिल सुमन हाईस्कूल नंबर पांच मराठी मध्यम इधर आज आप दावी विशेष सामाजिक विज्ञान प्रकरण एक भारता वारसा भाग तीन पहना आहोत तो चला तो आज तीन महति पहू भारतभूमि तथिल लोक आदिमानव भारता तसे पूर्व दक्षिण आफ्रिके मधे एक निर्माण भारता वैविध्यपूर्ण व समृद्धि वारसा या आकर्षण अनेक विदेशी प्रजा भारत में आया यथे अनेक जी आया व जवरज सर्वच जी तत्व भारत में पहावास मिला भारता की प्रजा भारत में द्रविड़ प्रजे की गणना प्राचीनतम प्रजा मन होती परंतु नृवंशास्त्री आ भाषाशास्त्री ने अद्यतन शोध करूँ अमजले कि ध्रुवंशास्त्री मजे हाड़ा सापड़े संशोधन करूँ व आधुनिक संशोधना ने अे समझले कि द्रविड़ आ दुसर सहा सारख्या अन्य प्रजा पे राहत हो भारता प्रजांधे नेगरिटो मजे हक्षी प्रजा दुसरी ऑस्ट्रेलिया प्रजा तीसरी द्रविड़ प्रजा चौथी अन्य प्रजा तैमे आर्मेनाइड मोगोलाइड अल्पाइन अशा प्रजा नंतर पांचवी आर्य प्रजा होती तो आज आप पहली प्रजा नेगरिटो जे निग्रो हक्षी प्रजा विषय महति पहू नेगरिटो कि निग्रो जी हक्षी भारता के सर्वत प्राचीन निवासी हैं असे कित्येक इतिहासकार मत है ते भारत में कशा पद्धति ने आए नकाशा मदती ने अपन पहू कि आफ्रिकेम बलूचिस्तान मार्ग ने भारत में आए तैं शारीरिक लक्षणे तंग श्याम उची चार ते पांच फूट उच केस कुर्डे केस आना ये होते अपने चित्रा सहायने सुधा संगता ये कि रूपरेखा कि शारीरिक लक्षण है पूछ की प्रजा ऑस्ट्रेलाइड निषाद प्रजा हि प्रजा आग्ने एशियाम आती भारत संस्कृति आ सभ्यते विकास या प्रजे के विशिष्ट योगदान अपने पहावास मिलते भारत में आए आर्य निषाद मनत भिल्ल प्रजे सा निषाद शब्द प्रयोजन ये होता शारीरिक लक्षणे खाली प्रमाण अपने संगता रंग मे श्या डोके लंब आ मोठे तसे उ कमी होते चपटे नाक ही शारीरिक लक्षणे चित्रा सहायने सुधा अपने संगता है भारत की कोल आ मुंडा जी आसाम की खासी प्रजा निकोबार ब्रह्मदेश म्यानमार या जी या प्रजे के विशेष लक्षणें पहावास मिलता विशिष्ट कौशल्य मे व्यवसाय अपने पहावास मिलता ते माती भांडी बनविने शेती करने सुती कापड़ा विनकाम करने वगैरह सारखे कौशल्या प्रसिद्ध होते ते स्वतः धार्मिक मान्यता सुधा ठेवत होते पूछी प्रजा पहू अपन द्रविड़ प्रजा द्रविड़ ये मूल भारत में राहत होते अतिक इतिहासकार मानने हैं तो मोहेंजोदोरो संस्कृति से सरल वारसदार व सर्जक होते ते पाषाणयुग संस्कृति से वारसदार मटले गए पाषाण मध्य दगड़ापसन हत्यारे कि साहित्य बनने की कला कि ज्यादा युगा मधे है तेल पाषाणयुग नाव दे उत्तरेम आविध प्रजे की भाषा आ सांस्कृत लक्षण टिकन रह कालांतरा ने द्रविड़ समझले गए तो हलूह दक्षिण भारत में सरकले व तथे स्थिर जाए अपने नकाशा दक्षिण भारत में जे राज रंग भर लिया राज द्रविड़ प्रजा आज सुधा पहावास मिलते भारतीय संस्कृति द्रविड़ा खूब ऋणी है तीन माता रूपा ने देवी व पितृरूपा ने परम्मा मजे पार्वती और शिव हैं पूजे की समझ तीन दिल्ली याशाएं प्रकृति पूजा पशुपूजा वगैरह द्रविड़ा भेट है तीन मातृसत्ता कुटुंब प्रथा प्रचलित के लिए विटा की घरे बनने की नगर सभ्यता विकसित के लिए शेती और सूत विनकाम करना साधना से परिचित करूँ दे पूजा करना की परंपरा तू दीप आरती ने पूजा करना की परंपरा दी आकाशे ग्रहांच क्षेत्र विविध कला जैसे होड़ी तराखा सूत कतने विनने रंगविने यारख्य क्षेत्र योगदान दिए शस्त्रे हमें सुधा विकस के अपने पहावास मिलत तीर भाला तलवार आर प्रभुता नर दक्षिण भारताक सरकले स्थिर 
आज दक्षिण भारतामध्ये द्रविड कुळातील तमिळ तेलगू कन्नड आणि मल्याळम सारखी भाषा बोलणारे लोक आपल्याला पाहावयास मिळतात द्रविडांनी मूळ देव आर्यांनी स्वीकारले व त्यांना संस्कृतीचे देव म्हणून पुन्हा स्थापन केले द्रविडांमध्ये आर्य संस्कृती खोलपर्यंत स्थापली गेली त्याच्यात आंतरजातीय लग्नसंबंध सुद्धा प्रस्थापित झाले पुढची प्रजा पाहू आपण अन्य प्रजा अन्य प्रजा आशा याशिवाय भारतामध्ये अल्पाई डिनारी आर्मेनाईड प्रजा पण आलेली होती ते चित्राच्या सहाय्याने त्यांची शारीरिक लक्षण आपल्याला सांगता येतील या तिन्ही प्रजेचे भौतिक गुणधर्म समान असणाऱ्या प्रजेचे अंश आपल्याला भारताच्या नकाशात आपण सांगता येईल की गुजरात सौराष्ट्र महाराष्ट्र बंगाल आणि ओरिसा राज्यांमध्ये ते पाहावयास मिळतात या प्रजा मध्य आशियातून आलेल्या होत्या पुढची प्रजा आहे मोगलाईड प्रजा त्याला किरात म्हणून सुद्धा ओळखण्यात येते ही प्रजा उत्तर पश्चिम चीनमधून तिबेट मार्गे भारतात आलेली होती नकाशाच्या सहाय्याने आपण पाहतो की चीनच्या पश्चिमेकडून तिबेट मार्गाने ती भारतात आलेली आहे त्यांनी उत्तर आसाम पूर्व बंगाल सिक्कीम भूतानमध्ये वास्तव्य केले कालांतराने त्यांचे भारतीयकरण झाले त्यांची शारीरिक विशेषता आपल्याला चित्राच्या सहाय्याने सुद्धा सांगता येईल त्यांचा रंग पिवळा चेहरा चपटा गाल वर आलेले डोळे बदाम आकराचे ही त्यांची शारीरिक विशेषता होती पिवळा वर्ण असल्यामुळे ते किरात म्हणून ओळखले जात होते पुढची प्रजा आहे आर्य प्रजा भारताच्या आर्य सभ्यताचे निर्माता नॉल्डिक आर्य म्हणून ओळखले जात प्राचीन काळात हिंदूंना आर्य असे म्हणत त्यांची मुख्य वस्ती ज्या प्रदेशामध्ये होती त्या प्रदेशाला आर्यवरत हे नाव दिलेले आहे हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आर्यवरत प्राचीन काळात प्रथम आर्य वस्ती वाव्य भारतामध्ये होती तेथे त्यांनी मोठ्या नद्या वाहत असल्याने त्याला त्यांनी सप्तसिंधू हे नाव दिले प्राचीन काळात प्रथम आर्य लोक वाव्य भारतात होते उत्तर वैदिक काळामध्ये आर्यवर्तनचा पूर्व विस्तार पूर्वेमध्ये मिथिला बिहार पर्यंत आणि दक्षिणेमध्ये विद्यांचलपर्यंत विस्तार झाला अन्य समकालीन प्रजेपेक्षा हे अधिक विकसित होते आर्य भरत राजा किंवा भरत जातीच्या नावावरून हा विशाल प्रदेश भरतभूमी भरतखंड भारतवर्ष भारत यासारख्या नावांनी ओळखला जाऊ लागला आर्य हे निसर्गप्रेमी होते त्यांनी निसर्गाच्या विविध तत्वांची पूजा केली त्याच्यात वृक्ष नद्या पर्वत सूर्य वायू पाऊस वगैरे निसर्गाच्या विविध तत्वांची पूजा ते करीत असत काही कालांतराने त्यांनी वेद पठन प्रचलित केले त्यातून त्यांनी धार्मिक विधी सुरू झाली त्यांनी प्रत्येकाची स्तुती रुचा म्हणजे छंदबद्ध रचना मंत्र धार्मिक विधी यज्ञयाग इत्यादी क्रिया भारतात सुरू केलेल्या आपल्याला पाहावयास मिळतात त्यांनी लग्नसंबंध सुद्धा प्रस्थापित केलेले आपल्याला पाहावयास मिळतात विविध प्रजेच्या संस्कृतीची तत्व समावून किंवा स्वीकारून संस्कृतीचे सर्जन केले सर्व जातीमध्ये लग्नसंबंधाद्वारा प्रजेचे समिश्रण झाले त्यांच्या सर्वांचे एक अनि एक विशिष्ट राहणीमान अनेक विचार अनेक भाषा विचार धार्मिक मान्यताचा पण समन्वय त्या ठिकाणी होत गेलेला आहे अशा प्रकारे प्रारंभ काळापासून आपल्या देशात एका समन्वयकारी संस्कृतीचे निर्माण होत गेले ही प्रजा परस्परात इतकी मिसळली गेली की त्याचे कोणतेही स्वतंत्र अस्तित्वच राहिले नाही अर्थात त्यांचे भारतीयकरण झाले अशा पद्धतीने भव्य आणि समृद्ध वारशाचे निर्माण झालेले आपल्याला पाहावयास मिळते त्याच्यानंतर वारशाचे जतन आणि संरक्षणाविषयी माहिती पाहू भारताच्या वारशाने प्रत्येक बाबतीत भारताला सुंदर रमणीय नयनरम्य आकर्षक बनविलेले आहे आणि भारताला गौरवलेले आहे त्यांचा सांभाळ करून जगामध्ये भारताला प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करून देणे हे प्रत्येक नागरिकाचे पवित्र आणि प्राथमिक कर्तव्य आहे आपल्या प्राचीन ऐतिहासिक मूल्य आणि महत्त्व असणाऱ्या वारशाच्या स्थळांना कोणतेही नुकसान न पोहोचवेल आणि त्याचे जतन व्हावे यासाठी घटनेत नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये सांगितलेले आहेत त्याप्रमाणे भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद कलम एक्कावन्न क मध्ये भारताच्या नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये त्यात छ ज ट अर्थात सहा सात आणि नऊ मध्ये सांगितलेले आहे की पहिले आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून ते जतन करणे सातवं 
अरण्य सरोवरे नद्या व वन्य जीवसृष्टी यासह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे त्यात सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांविषयी दयाबुद्धी बाळगणे नव्वय सार्वजनिक संपत्तीचे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे या कर्तव्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे अशा प्रकारे निसर्गाने दिलेली रम्य भूमी स्वरूपे भारताच्या भूमीवर तयार केली आहे त्याची सुंदरता पवित्रता शुद्धता यांचे आपण सर्व मिळून एक नैतिक कर्तव्य म्हणून त्याचे रक्षण केले पाहिजे भारताच्या सांस्कृतिक आणि प्राकृतिक नैसर्गिक वारशात आता आपण सांस्कृतिक वारसा हा भारताचा हजारो वर्षापूर्वी भारताच्या विविध क्षेत्रात त्यांनी विकास केलेला आहे जसे भारताच्या लोकांद्वारे सामाजिक आर्थिक राजकीय सांस्कृतिक क्षेत्रात केलेल्या विकासाचा परिणाम हा असे आपल्याला म्हणता येईल नैसर्गिक वारशात आपण पाहतो त्यालाच प्राकृतिक वारसा असं म्हणतो त्याच्यात वारशाची घडवणूक आणि क्रमिक विकास भारताला मिळालेल्या विशिष्ट नैसर्गिक रचनेवर आधारित आहे या नैसर्गिक वैशिष्ट्यांनी भारताला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये विकासासाठी अनमोल संधी दिलेली आपल्याला पाहाव्यास मिळते विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण भारतभूमी येथील प्रधान आणि वारशाचे जतन आणि संरक्षण कशा पद्धतीने आपण भारताचे नागरिक म्हणून केले पाहिजे त्याची विषयी माहिती पाहिली थँक्यू